Hi everyone, so in this video, we will talk about the hydroxy compounds and the final one shot revision. 1 marks, 2 marks, 3 marks, 5 marks. We will talk about the reasoning question, the compulsory question, and the chapter is complete. So, we will talk about the overall cover. Plus, I will talk about the flow of the organic chemistry. Unggul itu 14 question skippe pernah pernah anda pernah kan? Di papa pergi kan? Abdi, nampak 14 question sahanda dalam perut terkaya. So, ada ni yang pergi singgah nampak ada repeat ada cake re question. But, anda nara kan di papa dah orang 100 persen jadi ni soram dia. But, itu orang kita adik adik cake cake terus terkaga. So, anda question ni kudu kira. So, ada at least pergi singgah. Pergi ke mula ada nani kira orang. Okay, wah. Okay. So, first page number 107 lah. The structure of functional group of alcohol abdi nampak ada topik kerja. So, ada lah pati ni abdi nampak ini lantai reasoning question cake kerja dekik chance sikit. Reason yang kau sendiri nak kekalkan abdi na, anda last, ini nak kekalkan abdi na, why the bond angle in methanol is reduced to 108.9 degree from the regular tetrahedral arrangement. Why the bond angle in alcohol is reduced ni kita angkana due to the lone pair lone pair repulsion of COH bond abdi ini poting na bodoh. So, ini lah kekalkan ke chances sihir ke. Next ini preparation of alcohol sila. Second method from alkenes lalu ni, abdi prepare puning ya. It undergoes Markovnik rule. Okay, wah, dalam ni mati cepat ni tu. Under lesson full awen nanti aja. So, ini dia ni saya nak ni nak kekana. Next third one, rumba important. Third one, nanti ini apa dia kekapa kekapangan kita kerja aja. But orang orang tu terus kerana primary alkal prepare puning tu, dekik nama mana aldi kita kerana formal aldi kita, methanol erto abdi na, nama kita primary alkal kerjiu. So, formal aldi kita, aja sih kecuh orang tu. ग्रिकनाड रिएजेंट कोड़ा ये दो ग्रिकनाड रिएजेंट कोड़ा रिएक्ट आ चाहिए ना नमल को प्राइमरी अल्कोहल करें क्यों सो इन्द फार माली हिट तबर्त वैरे इन्ना आली हिट नमेर तालो फॉर एग्जांपल आसर ताली हिट निर्देश करें ना ने सो आधा वंदे नमल ग्रिकनाड रिएजेंट कोड़ा ट्रीट पन्नो अभी ना विल गेट सेकेंड we will get tertiary alcohol. Okay, wow. So, all of you can see, this is one word that you can see. Parmaldehyde, Grignard reagent will react as primary. Other aldehydes plus Grignard reagent is secondary. Ketone plus Grignard reagent is tertiary. Okay, wow. So, all of you can see. So, if you have a compound, how will you prepare tertiary alcohol using Grignard reagent? Give an example. If you have a ketone, if you have a Grignard reagent, if you have a Grignard reagent, you will get tertiary alcohol. Okay, wow. So, this is how you can ask questions. So, you can ask all of you. Next. This is very important. Hydroboration. Okay, wow. Hydroboration is very important. How will you prepare alcohol using hydroboration? Next page. Next page. Preparation of glycol and preparation of glycerol. So, in the preparation of glycol, how will you convert ethene to ethane 1 to diol? Ethene to ethane 1 to diol. If you have a conversion, how will you prepare glycol? Or how will you prepare glycol? Or how will you prepare alkene on reaction with the base region? The base region is very important. One word is the base region. So, one word is the same as the base region. But, let's see the questions. Next preparation of glycerol and the reaction is called saponification reaction. So write about saponification reaction. This is the name of the name. Okay, this is very important. If you want to talk about the name, we don't know the name of the name. So preparation of glycerol and saponification reaction. Okay, so preparation of glycerol and saponification reaction. Okay, next. This is Miss Panirae, Lucas test. Illati Victor Mayer test. So, if you ask this, Illati, how will you differentiate primary, secondary and tertiary alcohols? If you have a test, you can use two tests. You can use one test. You can ask the name of the name. Illati, how will you differentiate primary, secondary and tertiary? So, you can use the Victor Mayer test. Okay, wow. Next, this is the reasoning question. इन्हें दे अल्कोहल से वायर बाइलिंग पॉइंट दें अदर आर्गानिक कंपोंड्स वाई अब इनके टाइम अल्कोहल से वायर बाइलिंग पॉइंट दें अल्केन्स अल्डिहाइड्स एंड ईथर्स वाई इनके टाइम ना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अदादे इन द ओहच इन द ऑक्सीजन रखला इधर उन द वाटर कूलर का हाइड्रोजन कूड़ा और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्म बनी रो सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब डेर को इट विल बी वेरी स्ट्रांग सो अदा ब्रेक पंडरे इधर आने में मरना अल्कोहल सार सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूल राइडेशन बनने का वाला था हमें इंटरमॉलिक्यूल राइडेशन बनने का वाला था क्या रीजनिंग ले क्या कला समटाइम्स नेक्स्ट सेट्स अफ्रूल ओके बाद में सेट्स अफ्रूल अपडी फाइव मार्किंग क्या कला 
அப்படி இல்லைன்னா மேக்ஸிமம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கிரியேட்டிவ் கொஷின் கேட்கலாம் எப்படி அப்படின்னா இப்போ உங்ககிட்ட கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் த்ரீ த்ரீ டைமிதைல் டூ பியூட்டனால் இதை வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம் அச்சுட்டு ஃபோரோட ட்ரீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அல்கின் கிடைக்கும் அதுல எது மோர் சப்ஸ்டியூட்டர் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அதே மாதிரி வேற ஒரு ஆள்கள் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு இங்கே எவால்வேட்டிவ் செல்ஃப்ல இருக்கு பாருங்க இது அப்படியே படிச்சுக்கோங்க இப்போ எவால்வேட்டில் எவால்வேட்டிவ் செல்ஃப்ல டூ த்ரீ டை மீத்தைல் பென்டேன் த்ரீ ஆல் அப்படின்னா பென்டேன் அஞ்சு கார்பன் இருக்கு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் தேர்ட் பொஷனில் ஒரு ஆல்கஹால் செகண்ட் பொஷன் ஒரு மெத்தில் குரூப் தேர்ட் பொஷன் ஒரு மெத்தில் குரூப் மிச்சத்தை நம்ம என்ன செஞ்சிடணும் வேலன்ஸி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடணும் சிஹெச் ஓகே இங்கே சி தான் வரும் இங்கே சிஹெச் டூ இங்கே சிஹெச் சி ஸோ இதுதான் இதோட ஃபார்முலா கரெக்டாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஆன் கரெக்டாக ஓகே ஸோ இதுதான் ஸோ இதை வந்து ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோரோட ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அல்கின் வரதுக்கு பாசிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கு ஸோ அதில் எது மோர் ஸ்டேபிள் அப்படிங்கிறத நம்ம சைட்ஸ் ஆஃப் ரூல் வழியாக நம்ம என்ன செய்யணும் அவங்களுக்கு சொல்லணும் ஸோ அதில் மெக்கானிசம் நாட் நீடட் ஓகேவா மெக்கானிசம் கேட்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு எது ப்ராடக்ட் அப்படின்னு தான் கேட்க போறாங்க ஸோ அதனால சேட்ஸ் ஆஃப் ரூலை புரிஞ்சு படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா சம்டைம்ஸ் அப்படி எக்ஸ்பிளைன் சேட்ஸ் ஆஃப் ரூல்னு கேட்கலாம் ஃபைன் மார்க்ல சம்டைம்ஸ் இப்படியும் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஆல்கால கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படியே கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க இந்த கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணி நம்ம பின்னாடி படிப்போம் நெக்ஸ்ட் ஸ்வன் ஆக்சிடேஷன் இட்ஸ் அ நேம் ரியாக்ஷன் நேம் ரியாக்ஷன் அப்படியே படிச்சுக்கணும் அதுல வந்து எந்த எதுவுமே கிடையாது நெக்ஸ்ட் எஸ்ட்ரிபிகேஷன் ரியாக்ஷன் எஸ்ட்ரிபிகேஷன் ரியாக்ஷன் தான் உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் ஒரு ஆல்கஹால் ஒரு ஆசிட் ரெண்டு ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு எஸ்டர் கிடைக்கும் ஸோ ஆல்கஹால் ப்ளஸ் ஆசிட் ஸோ ரெண்டு சேர்ந்து ஒரு எஸ்டர் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் எஸ்ட்ரிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன் ஸோ ஒரு ஒரு ரியாக்ஷன்னாலே உங்களுக்கு என்ன என்ன சேர்ந்து என்ன கிடைக்குதுன்னு தெரிஞ்சிடணும் நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் ஆஃப் கிளைக்கால் பிஸ்ரால் சாய்ஸே இருக்கக்கூடாது அப்படியே படிச்சிடணும் ஹவ் வில் யூ கன்வெர்ட் ஈத்தேன் ஒன் டூ டையால் டு ஈத்தீன் கன்வெர்ஷன் தான் அதே மாதிரி ஈத்தேன் ஒன் டூ டையால் ஈத்தேன் ஒன் டூ டையால்னு கொடுக்கலாம் எத்திலீன் கிளைக்கால்னு கொடுக்கலாம் கிளைக்கால் கொடுக்கலாம் எப்படி கொடுத்தாலும் ஒன்று தான் ஸோ அதே எப்படி டைநைட்ரோ கிளைக்காலாக நீங்கள் மாற்றுவீங்க நெக்ஸ்ட் கிளைக்கால் டு ஆக்சிரைன் இதுவும் கன்வெர்ஷன் தான் இது பப்ளிக் கொஸ்டின் ஈத்தேன் ஒன் டூ டையால் டு எத்தனல் ஆர் அசட்டால்டிகேட்னு கேட்கலாம் எத்தனால் கதர் நேம் அசட்டால்டிகேட் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது எயிட்டீன் ஒன் டூ டையால் டூ ஒன் ஃபோர் டை ஆக்சிங் இதுவும் பப்ளிக் கொஷின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் முன்னாடி படிச்சிருப்பீங்க இல்ல ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் அந்த கான்செப்ட் அப்படி நீங்கள் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் படிச்சிருந்தோம் நெக்ஸ்ட் How will you convert glycerol to 1, 2, 3 trinitroxy propane? கேட்கலாம் நைட்ரோ கிளிசரைல்னு கேட்கலாம் டிஎன்ஜின்னு கேட்கலாம் இது இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸில் இந்த கொஸ்டின் டிஎன்ஜின் ரொம்ப டிஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க நிறைய ரிவிஷன் பேப்பர்ஸில் நிறைய ஸ்கூலில் எனக்கு கமெண்ட்ஸ் வரும் டிஎன்ஜி எப்படி ப்ரிப்பர் பண்ணுவாங்க அது நம்ம புக்கில் இருக்கா இருக்கான்ட்டு ஸோ ஹவ் வில் யூ ப்ரிப்பர் டிஎன்ஜி அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஹவ் வில் யூ கன்வெர்ட் கிளிசரால் டு டிஎன்ஜின்னு கேட்கலாம் ஹவ் வில் யூ கன்வெர்ட் கிளிசரால் டு நைட்ரோ கிளிசரைன்னு கேட்கலாம் How will you convert glycerol to 1, 2, 3 trinitroxy propane? ஒரே கொஷனை எப்படினாலும் கேட்கலாம் அவ்வளோ நேம்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் கன்வெர்ட் கிளிசரால் டு அக்ரோலின் ஓகேவா நோட் பண்ணிக்கோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கன்வெர்ஷன் ரெண்டுமே நெக்ஸ்ட் யூசர்ஸ் எல்லாம் ஒன் மார்க்ஸ்க்கு வில் கம் டு தட் நெக்ஸ்ட் இந்த இதை வச்சு ரீசனிங் கொஷின் கேட்கலாம் ஒரு நாலு ஆல்கஹாலை கொடுத்து அதை வந்து அசிடிட்டி ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லலாம் ப்ரைமரி செக் செகண்டரி டர்ஷரி ப்ரைமரிக்கு அசிடிட்டி அதிகமாக இருக்கும் டர்ஷரிக்கு கம்மியாக இருக்கும் ரீசன் கேட்டாங்கன்னா ப்ரைமரி ஆல்கால அல்கேல் குரூப்ஸ் கம்மி டர்ஷரி ஆல்கால அல்கேல் குரூப்ஸ் அதிகம் அவ்வளோதான் அதுதான் ரீசன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம் ஒய் ஃபீனால் இஸ் மோர் அசிடிக் தென் ஆல்கஹால் ஓகேவா ஏன் ஃபீனால் இட் இட் ஃபார்ம்ஸ் ஃபீனாக்சைட் அயான் விச் இஸ் ஸ்டெபிளைஸ்ட் பை ரெசனன்ஸ் நான் உங்களுக்கு முடிஞ்சா பிடிஎஃபாக உங்களுக்கு எழுதி நான் இன்னைக்குள்ள அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ரீசனிங் கொஸ்டினை நெக்ஸ்ட் ஃபீனால் டாபிக் வந்தாச்சு ஸோ ஃபீனால் டாபிக்கில் டவுஸ் ப்ராசஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் அவில் யூ ப்ரிப்பேர் ஃபீனால் ஃப்ரம்
ஸோ எனக்கு வந்து அதில் வந்து ஒரு ஒரு தோணிக்கிட்டே இருக்கிறதுல இருந்து ஒரு கொஷின் வரலான்ட்டு ஸோ இந்த நாலு ரியாக்ஷனை கண்டிப்பாக படுத்துருங்க ஒரு ரியாக்ஷன் கண்டிப்பாக அது பார்க்கலாம் ஏன்னா இது வரைக்கும் எல்லா டெஸ்ட்லையுமே ரிப்பீட்டடாக ஒரு ரியாக்ஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த நாலு ரியாக்ஷன் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிங்க ஓகேவா கெஸ் தான் பட் கன்ஃபார்ம் ஆகுமானு சொல்ல முடியாது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஈத்தர்ஸ் ஈத்தர்ஸை பொறுத்தளவுக்கு அந்த ஈத்தர்ஸில் இங்கே ரீசனிங் கொஷின் ஒய் த சிஓசி பாண்ட் ஆங்கிளின் ஈத்தர் இஸ் லைட்ரி கேட்டல் தான் டெட்ரா ஹெட்டல் பாண்ட் ஆல்கால்ஸில் எதுக்கு கம்மியாக இருக்குது லோன் பர் லோன் பர் ரெப்பல்ஷன் இங்கே ஏன் கிரேட்டராக இருக்குது ட்யூ டு த ரெப்பல்சிவ் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் டூ பல்கியர் அல்கேல் குரூப்ஸ் அதாவது இங்கே ஒரு அல்கேல் குரூப் இருக்குது இங்கே ஒரு அல்கேல் குரூப் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டு ரெப்பல்ஷனால் தள்ளி தள்ளி பிரிஞ்சு போகுது அவ்வளோதான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வில்லியம் சென்சி நம்ம முன்னாடியே படிச்சுருப்போம் இருந்தாலும் இதை படிச்சுருங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஆட்டோ ஆக்சிலேஷன் ஆஃப் ஈத்தர் ஜஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க இது வரை கேட்டதில்லை பட் இருந்தாலும் பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரீடர் காஃப் ரியாக்ஷன் ஸோ இதோட இந்த சாப்டர் முடியுது புக் பேக்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு நாலஞ்சு கொஷின் மட்டும் சொல்கிறேன் அதை பார்த்துக்கோங்க இது எல்லாமே ஆல்ரெடி நம்ம லைவில் ப பார்த்தது தான் படிக்க வச்சதான் புதுசாக எதுவுமே நான் சொல்லலை ஓகேவா தேர்ட் கொஷின் கிரிக்னார் ரியேஜென்ட் வச்சு வருது பார்த்தீங்களா ஸோ அவங்க சொல்லியிருக்காங்க செலக்ட் எ சூட்டபுள் ரியேஜன் டு ப்ரிப்பர் செகண்ட்ரி ஆல்கஹால் வித் ஐடென்டிக்கல் குரூப்ஸ் செகண்ட்ரி ஆல்கஹால் வரணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் ஏதோ ஒரு ஆல்டிகேட் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஏதா ஒரு ஆல்டிகேட் எடுத்துக்கணும் பட் இங்கே ஐடென்டிக்கல் குரூப்ஸ்னு கொடுத்துருக்கனால உங்கள் புக்கில் ஒரு இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க கீழே ஐடென்டிக்கல் குரூப்ஸ்க்கு வந்து நம்ம என்ன எடுப்போம் அப்படின்னா ஃபார்மேட் எஸ்டர் அப்படிங்கிறத எடுத்து கிரிக்னார் ரியேஜன் கூட ட்ரீட் பண்ணுவோம் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தில் மெக்னீஷியம் புரோமைட் ஸோ எத்தில் மெக்னீஷியம் புரோமைட் ஸோ இதுவும் ஒரு கிரிக்னார் ரியேஜன் தான் இதை வந்து எஸ்டரோட ட்ரீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுவும் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃபிஃப்த் கொஸ்டின்ல இந்த ஹைட்ரோபோரேஷன் ஹைட்ராக்சிலேஷன் யூசிங் பேஸ் ரியேஜன் ஸோ இதெல்லாம் இருக்கனால இதுவும் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு தோணுது எனக்கு நைன்த் கொஸ்டின் பார்த்துக்கோங்க சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின் கம்பல்சரி எது படிக்கிறீங்களோ சிக்ஸ்டீன்த் படிச்சுருங்க செவன்டீன்த் படிச்சுருங்க நைன்டீன்த் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா ஸோ டுவெண்ட்டி டூ ஜஸ்ட் கிளான்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்த்துருங்க ஸோ தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் ஸோ இப்போ ஒன் வேர்ட்ஸ் எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டோ டோன் ஸ்கிரிப் கொஷின் அதாவது கம்பல்சரி இந்த கொஷனை படிச்சிடணும் ஒரு பதினாலு கொஷின் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் அந்த கொஷின் பாருங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஆல்கால் யூசிங் கிரிக்னால் ரியேஜன்ட் ஹைட்ரோபோரேஷன் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கிளைக்கால் அண்ட் கிளிசரால் அதை சப்பானிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன் கேட்பாங்க கிளிசரால் இதை கண்டிப்பாக படிக்கணும் ப்ளூ காஸ்ட் ஸ்விட்டர் மேஸ்ட் கண்டிப்பாக படிச்சுதான் ஆகணும் இந்த ரெண்டு கொஸ்டினாக படிச்சுட்டு போயிருங்க சம்டைம்ஸ் ஒன்று வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆக்சிடேஷன் இது இம்பார்ட்டன் தான் பட் இருந்தாலும் அதை நான் கம்பல்சரியாக கொடுக்கல பட் படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கிளைக்கால ஆக்சிடேன் ஒன் ஃபோர் டைஆக்சின் எத்தனை மூணாக எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க அஞ்சு இருக்கு நான் அதில் மூணு தான் கொடுத்துருக்கேன் கிளிசரால் டிஎன்ஜி எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க அக்ரோலினா எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க நெக்ஸ்ட் டவுஸ் ப்ராசஸ் ஸ்காட் அண்ட் போஃப்மன் ரியாக்ஷன் ஃபீனால் டு பிக்ரிக் ஆசிட் நெக்ஸ்ட் நான் சொன்னேன் நாலு கொஷினில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் கோல்ஸ் ரியாக்ஷன் ட்ரீமர் டைம் அண்ட் டேலின் கப்ளிங் ஸோ அதனாலையும் கண்டிப்பாக படிச்சுதான் ஆகணும் நெக்ஸ்ட் இதை கூட பார்த்துக்கோங்க இது ரொம்ப ஈஸி தான் ஃபீனால் ஆல்கஹால் நெக்ஸ்ட் வில்லியம் சென் சிந்தசிஸ் இந்த பதினாலு கொஷின் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு டு பதினாலு இருக்கும் ஸோ இந்த கொஷினை நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சாகணும் இதை வந்து நீங்கள் சாய்ஸ் எடுத்துடவே கூடாது பட் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வருமான்னு கேட்டால் ஐ கான்ட் கிவ் அஷுரன்ஸ் பட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்னு கேட்டிங்கன்னா இதான் ஓகேவா இதை ஃபஸ்ட்டு படிச்சுக்கோங்க டைம் இருந்தால் அடுத்தது படிச்சுக்கோங்க நான் எப்பயுமே அஷுரன்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன் இம்பார்ட்டன் மட்டும் படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா ஓகேவா ஸோ இப்போ கம்மிங் பேக் டு ஒன் வேர்ட்ஸ் ஸோ ஒன் வேர்ட்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதில் கேட்கக்கூடிய ஒன் வேர்ட் அப்படின்னா ஐயூபிஎஸ்சி நாமன் கிளேச்சர் தான் ஐயூபிஎஸ்சி நாமன் கிளேச்சரை படிக்காமல் போயிடவே கூடாது ஆல்கஹாலில் ஐயூபிஎஸ்சி நாமன் கிளேச்சர் இருக்கு ப்ளஸ் ஈத்தர்ஸில் இருக்குது இதை படிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ரூல்ஸ் தெரிஞ்சால் நீங்களே அப்ளை பண்ணி எழுதிடலாம் ஸோ ஐயூபிஎஸ்சி நாமன் கிளேச்சர் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் வேர்ட் இருக்கும் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து கேட்கலாம் அல்கைல் ஹேலட்ஸ்ல இருந்து ஆல்கால்
நெக்ஸ்ட் இந்த ரிசல்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க விக்டர்மிய டெஸ்ட்ல ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரைமரி ஆல்கால்ஸ் கிவ் ப்ளூ கலர் செகண்டரி ஆல்கால்ஸ் கிவ் ரெட் கலர் அதுக்கப்புறம் நோ கலரேஷன் வில் பி அப்சர்வ் இன் கேஸ் ஆஃப் டேஷியல் ஆல்கால் ஃபைண்ட் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க இதில் ஏதாவது மாற்றி கொடுத்து ஸோ இதில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பிரைமரி ஆல்காலுக்கு தான் பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்கும் டேர்ஷியருக்கு கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு நாலு ஆல்கால் கொடுத்து எதில் பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கலாம் கம்மியாக இருக்கும்னு கேட்கலாம் ஒன் வேர்ட்ஸில் ஓகேவா அது மாதிரி ரியாக்ஷன் ஒரு ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு என்னென்ன ரீஏஜென்ட் நம்ம படிக்கிறோம்ல இப்போ இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபீடல் கிராஃப்ட் ரியாக்ஷன்னா ஆன்ஹைட்ரஸ் ஜிங்க் குளோரைடு ஆட் பண்ணுறோம் சாரி ஆன்ஹைட்ரஸ் ஏஎல்சிஎல் த்ரீ ஆட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் வேற என்ன ரியாக்ஷன் எடுக்கலாம் ஓகே வில்லியம்ஸ் அண்ட் ஈத்தஸ் இந்தஸ்னா நம்ம என்ன அல்கா ஆக்சைடு எடுக்கிறோம் ஸ்காட் அண்ட் பஃப்மெண்ட் ரியாக்ஷனா என்ஐ ஓக இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பிரிடின்னு எடுக்கிறோம் ஸோ இது மாதிரி என்னென்ன ரியாக்ஷன் என்னென்ன ரீஏஜென்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரியாக்ஷனை கொடுத்து அதில் ரீஏஜென்ட்டில் கொஷின் மார்க் கொடுத்து கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் ரியாக்டிவிட்டி ஆஃப் ஆல்கால் பிரைமரி லெஸ் தென் செகண்டரி லெஸ் தென் டேர்ஷரி ஸோ டேர்ஷரியோட ரியாக்டிவிட்டி தான் அதிகமாக இருக்கும் பிரைமரியோட ரியாக்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா இதையும் பார்த்துக்கோங்க கொஷின்ஸில் கேட்கலாம் சைட் செத்ரூல் வச்சும் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் சோடியம் குரோமேட் பிசிசி அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ மைல்ட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஓகேவா அதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள் புக்கில் இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பயாலஜிக்கல் ஆக்சிடேஷனில் கேட்லிஸ்ட் ஆக்ட் ஆகிறது ஏடிஹெச் ஓகேவா ஏடிஹெச்னா ஆல்கஹால் டிஹைட்ரோஜினேஸ் எஸ்டிஃபிகேஷனில் கேட்க மாட்டாங்க இதுவும் மூவிங் ஆன் யூசஸ்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க போன வருஷம் ஒரு டூ மார்க் வேறு யூசஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ யூசஸையும் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஃபீனால் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க மோனோஹைட்ரிக் எது சா டைஹைட்ரிக்னா என்ன ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் சப்ஸ்டியூட்டட் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கொடுத்து இது மோனோஹைட்ரிக்கா ஆர்த்தோஃபீனால் சரி ஆர்த்தோ மெட்டா பேரானா நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த ஸ்ட அந்த பொசிஷன் வச்சு கேட்கலாம் ஒன் வேர்ட்ஸ் ஜஸ்ட் ஐடியா தான் கொடுக்க முடியும் ஒன் வேர்ட்ஸ்லாம் ஏன்னா அவங்க எப்படி கேட்குறாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது பட் ஐடியா கண்டிப்பாக இதுலேருந்து வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐடியா கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் மைனர் ப்ராடக்ட் மேஜர் ப்ராடக்ட் இதுலேருந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஃபீனால் இஸ் ட்ரீட்டட் யூசிங் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் நைட்ரிக் ஆசிட் விச் ப்ராடக்ட் வில் பி மேஜர் ஆர்த்தோ நைட்ரோஃபினாலும் பேரா நைட்ரோஃபினாலும் கேட்பாங்க ஸோ இதுதான் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இல் ஸோ இதுதான் மேஜரான ப்ராடக்டாக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி கேட்கலாம் ஒன் வேர்ட்ஸு நெக்ஸ்ட் டூ எயிட்டி கெல்வின்ல எது மேஜர் ப்ராடக்டாக இருக்கும் டூ த்ரீ செவன்டி த்ரீ கெல்வின்ல எது மேஜர் ப்ராடக்டாக இருக்கும் அச் டூ எஸ் ஓ ஃபோரோட ட்ரீட் பண்ணும்போது ஸோ டூ எயிட்டியில் ஆர்த்தோஃபினால் சல்ஃபோனிக் ஆசிட் மேஜர் ப்ராடக்டாக இருக்கும் த்ரீ செவன்டி த்ரீல பேராஃபினால் சல்ஃபோனிக் ஆசிடாக மேஜராக இருக்கும் ஆர்த்தோனா இந்த ஓஹச்சுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது ஆர்த்தோ பேரானா ஓஹச்சுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது பேரா அதனால் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஓகே அது மாதிரி மேஜர் மைனர் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கொஷின் வரும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இந்த டெஸ்ட் டூ டிஃப்ரென்ஷியேட் ஃபீனல் அண்ட் ஆல்கால்ஸ் வந்து ஒன் வேர்டு கேட்கலாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி எல்லாமே படித்ததுல தான் ஒன் வேர்டு வரப்போகுது ஸோ அதனால் பயப்படாதீங்க ஓகேவா எழுதிடலாம் கான்செப்ட் புரிஞ்சு படிச்சிருந்தீங்கனாலே எழுதிடலாம் ஸோ அது மாதிரி வில்லியம்ஸ் அண்ட் ஈத்தஸ் இந்த சிஸ் என்ன மெக்கானிசம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதுவும் எஸ் அண்ட் டூ மெக்கானிசம் தான் ஓகேவா ஓகே ஐ ஹோப் எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஒன் வேர்டும் ஸோ எல்லா ரீஏஜென்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க யூசஸ் பார்த்துக்கோங்க அது தண்ணி நான் சொன்னேன் ரீசனிங் பாயிண்ட்ஸும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் சாப்டர் ஸோ ரொம்ப வளவலான்னு இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த இம்பார்ட்டன் மஸ்ட் அடி கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு படிச்சுட்டு மற்ற தான் நீங்கள் அப்புறம் படிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் சாப்டர் அண்ட் செவன் சாப்டருக்கு நான் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங